थार्मल इंजिनियरिंग बेक्ट गो थार्मोडाइनमिक्स आई सी इंजिन स्टीम बयलार्स प्रश्न जेनरल स्टेशनारि बलर फलोईंगटमेंटिकेटिफारेंसुईन बलर एंड छवि देखा चाहिए प्रथम तो एल दिए देखो कर्निस लैंकाशायर दो सी एल दिए आज तो क्षेत्र में फायर टीव बयलर तो फायर टीब फिडिंगारे छवि उटलेटेटिकुईड बाधा दिखे तो 
দেখলাম এরপরে আমরা যেটা দেখছি স্টিম টারবাইন আর ইউজড ফর তো স্টিম টারবাইন আমাদের কি কাজে লাগে তো এটা কিন্তু একেবারে একটা সহজ প্রশ্ন এবং পিএসসিতে কিন্তু এই ধরনেরই প্রশ্ন থাকে একটু ট্রিকি এবং একটু পড়াশোনা করলে কিন্তু পিএসসি ক্র্যাক করা খুব একটা কঠিন বলে আমার মনে হয় না লার্জ মেরিন প্রপালশনের ক্ষেত্রে কিন্তু স্টিম টারবাইন ইউজ করা হয় আমরা দেখেছি যে বড় বড় মেরিন যে জাহাজগুলো সেখানেও কিন্তু প্রপালশনের জন্য স্টিম টারবাইন ইউজ হয়ে থাকে ইলেকট্রিক পাওয়ার জেনারেশন অবশ্যই মোস্ট অফ দ্য কেসেস কেননা আমি নিজে তিন বছর পাওয়ার প্ল্যান্টে চাকরি করেছি এবং সেখানে আমরা স্টিম টারবাইন ইউজ করতাম নেক্সট আমরা যেটা দেখছি ডাইরেক্ট ড্রাইভ অফ ফ্যান্স কম্প্রেসার অ্যান্ড পাম্পস অবশ্যই কম্প্রেসার পাম্পস এই সবগুলো চালানোর জন্যও কিন্তু কিন্তু এগুলো খুব রেয়ার কেসে হয় কিন্তু এই ফ্যান্স কম্প্রেসার পাম্পস এগুলো কিন্তু খুব রেয়ার কেসে হয়ে থাকে বাট এগুলো হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যান্সারটা দেখি অল অফ দ্য অল অফ দিস এটা হয়ে যাবে আমাদের অ্যান্সার নেক্সট আমি যেটা দেখবো দ্য ম্যাক্সিমাম হিট লস ইজ এ বয়লার ওকার ডিউ টু তো ম্যাক্সিমাম হিট লস একটা বয়লারের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে কখন তো ম্যাক্সিমাম হিট লস যেটা হয়ে থাকে দেখুন ময়েশ্চার ইন ফিউল এটাও একটা হিট লসের জন্য হয়ে থাকে স্টিম ফরমেশনের জন্য এখানে একটা হয়ে থাকে আনবার্ন কার্বন এটাও কিন্তু হয়ে থাকে বাট ড্রাই ফ্লু গ্যাসেস অর্থাৎ যদি আমরা যে হিটটা সেটা যদি আমরা ইউজ না করলাম সেটা যদি ফ্লু গ্যাসেসটা যদি বাইরে বেরিয়ে যায় থ্রু চিমনি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ড্রাই ফ্লু গ্যাসেসের যে লসটা সেটা কিন্তু সব থেকে বেশি পরিমাণ হিট লস হয় বয়লারের ক্ষেত্রে এখানেই তো এই জিনিসটাকে কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালো করে নজরে রাখতে হয় নেক্সট আমরা যেটা দেখতাম দেখছি রিহিটিং অফ স্টিম ইন এ টারবাইন অর্থাৎ রিহিটিং আমরা স্টিম টারবাইনে যে রিহিটিংটা করে থাকি তো এটা কি জন্য করে থাকি তো এটা কিন্তু যেটা হয়ে থাকে দেখুন ওয়ার্ক ডান থ্রু দ্য টারবাইন এটা কিন্তু ওয়ার্ক টারবাইনের ওয়ার্ক ডানটাকে ইনক্রিজ করে অবশ্যই টারবাইনের ওয়ার্ক ডানটাকে ইনক্রিজ করে রিহিটিং করবার জন্য এবং যে এফিসিয়েন্সি অফ টারবাইন সেটাও কিন্তু অনেকটা ইনক্রিজ হয়ে যায় রিডিউস ওয়্যার অন দ্য ব্লেডস অবশ্যই ব্লেডের যে ওয়্যার অর্থাৎ যে আমরা ওয়্যার টিয়ার কী জিনিস আমরা সেটা জানি এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলছি না ওয়্যার টিয়ার অর্থাৎ জাস্ট স্কে মেটেরিয়ালের ক্ষয় যেটাকে আমরা বলে থাকি তো এই যে ওয়্যার টিয়ার হয়ে থাকে সেটাকেও কিন্তু এটাকে অনেকটা রিডিউস করে তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি অপশান যেটা দেখছি অল অফ দিস তো এটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নেক্সট যেটা দেখছি দ্য রেশিও অফ হিট অ্যাকচুয়ালি ইউজড ইন প্রডিউসিং দ্য স্টিম টু দ্য হিট লিভার্টেড ইন দ্য ফার্নেস ইজ নোন অ্যাজ অর্থাৎ আমরা বয়লারের মধ্যে কি করলাম যে হিটটা দিলাম সেটা দিয়ে আমাদের যে স্টিমটা প্রডিউস হলো এই যে রেশিও এটাকে আমরা কি বলছি তো এটাকে কিন্তু আমরা বলছি বয়লার এফিসিয়েন্সি দেখুন এফিসিয়েন্সি যখনই আসবে যেখানে আমরা ইনপুট বাই আউটপুট এরকম কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি তখনই কিন্তু সেটা এফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে তো এক্ষেত্রেও কিন্তু সে ধরনেরই কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে আমাদের বয়লার এফিসিয়েন্সি নেক্সট আমরা যেটা দেখছি এ স্টিম নজেল কনভার্টস একটা স্টিম নজেল যেটা আমরা দেখে থাকি একটা নজেল এই ধরনের একটা নজেল যেখান থেকে এই জায়গা এরকম থাকে যেখান থেকে স্টিমটা ফ্লো করে তো এই স্টিমটা যেটা হিট এনার্জি রয়েছে এই স্টিমের যেটা হিট এনার্জিটা রয়েছে সেটা কিন্তু কি হয় কাইনেটিক এনার্জিতে ট্রান্সফার করে তো এই নজেল যেটা আমাদের কাজ করে হিট এনার্জি অফ স্টিম যেটা কাইনেটিক এনার্জিতে ট্রান্সফার করে তো অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য নাম্বার অফ ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটার ইন বয়লার আর জেনারেলি তো বয়লারে যে আমাদের ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটার থাকে এটা কটা থেকে থাকে দেখুন ওয়াটার লেভেল ইন্ডিকেটার যেটা সেটা কিন্তু দুটো থেকে থাকে একটা ফ্রন্ট সাইডে এবং একটা ব্যাক সাইডে থাকে আমার যত দূর মনে পড়ছে আমি বয়লারে দেখেছিলাম তো দুটো থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের অপশান বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট যেটা দেখছি দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ থ্রু এ চিমনি অকার্স হোয়েন দ্য হাইট অফ চিমনি ইজ অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ আমরা যেটা পাবো সেক্ষেত্রে চিমনি যেটা হবে ম্যাক্সিমাম ডিসচার্জ থ্রু চিমনি অকার্স হোয়েন হাইট অফ চিমনি ইজ তো চিমনির হাইট দেখুন চিমনির হাইট আমরা যখন ক্যালকুলেশন করি তখন আমরা সব থেকে বেশি যেটা ক্যালকুল মানে হিসেবের মধ্যে নিই সেটা হচ্ছে ড্রপ বা ড্রাফট যে যেটাকে আমরা বলি কিনা যে বয়লার ড্রট বলি বা বয়লার ড্রাফট বলি তো সেক্ষেত্রে এটা যেটা হয়ে থাকে যে অপশান সিতে যেটা থাকি সে যে ইকুয়াল টু দ্য হাইট অফ দ্য হট গ্যাস কলাম প্রডিউসিং ড্রপট তো এটাই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের রাইট অ্যান্সার অর্থাৎ আমাদের যে হট গ্যাসের যে ড্রপট প্রডিউসিং কলমটা সেই হাইটের পরিমাণেই আমরা কিন্তু ইকুয়াল হাইট চিমনি পেলে তখনই কিন্তু ডিসচার্জটা ম্যাক্সিমাম পাব নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য ফ্যাক্টর অফ ইভোপরেশান ফর অল
অয়েল ক্যান বি রিমুভড বাই তো ওয়াটার এবং সেডিমেন্টস দেখুন ওয়াটার এবং সেডিমেন্টস যা কিছু এগুলো কিন্তু আমাদের অয়েলের থেকে কি বলবো ভারী হয় বা কখনো হালকা হয় তো এগুলো কখনোই কিন্তু মেশে না অয়েলের সঙ্গে সেই জন্য কি করা যায় এটাকে কিন্তু আমরা যদি স্যাটলিং ট্যাঙ্কে হিটিং করি তাহলে কিন্তু আমরা এগুলোকে রিমুভ করতে পারবো তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি অপশান এর দিকে হিটিং দ্য অয়েল ইন দ্য স্যাটলিং ট্যাঙ্কস অর্থাৎ আমরা যদি স্যাটলিং ট্যাঙ্কসে একে হিট করি এবং এটাকে যদি পরে আবার ঠান্ডা করে নিই তো সেক্ষেত্রে আমাদের যে প্রসেসটা পাচ্ছি সেখানে কিন্তু আমরা অয়েল থেকে এগুলোকে রিমুভ করতে পারি তো অপশান এ ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট আমরা যেটা দেখছি ইন এ রিয়েকশান টারবাইন হোয়েন দ্য ডিগ্রি অফ রিয়েকশান ইজ জিরো তো রিয়েকশান টারবাইনের ক্ষেত্রে যখন ডিগ্রি অফ রিয়েকশানটা জিরো হয়ে যায় তখন সেখানে কি ঘটে তো যখন আমাদের রিয়েকশান টারবাইনের ক্ষেত্রে ডিগ্রি অফ রিয়েকশানটা জিরো হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো যে কোনো হিট ড্রপ পাবো না মুভিং ব্লেডের ক্ষেত্রে কোনো হিট ড্রপটা পাবো না তো সেক্ষেত্রে অপশান এ তে যেটা রয়েছে নো হিট ড্রপ ইন মুভিং ব্লেডস নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য ভেসেল ইন টু হুইচ দ্য স্টিম ইজ এক্সস্টেড অ্যান্ড কন্ডেন্সড আফটার ডুইং ওয়ার্ক অ্যান্ড এনার্জি ইঞ্জিন সিলিন্ডার অর টারবাইন ইজ নোন অ্যাজ দেখুন যখনই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা স্টিম যেটা যাচ্ছে যাওয়ার পরে যখন কন্ডেন্সড হয়ে যাচ্ছে দেখুন এই কন্ডেন্স যখন বলা আছে এখানেই কিন্তু আপনার অ্যান্সারটার ক্লু দেওয়া রয়েছে তো কন্ডেন্স যখনই হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু সেটাকে আমরা আর কিছু নয় স্টিম কন্ডেন্সার বলছি স্টিম কন্ডেন্সারগুলো খুবই সুন্দর এই ধরনের একটা চেম্বার মতো দেখতে পাওয়া যায় যেখানে আমরা এখান থেকে ইনলেট পাবো এখান থেকে আউটলেট দেখতে পাবো এবং এখান থেকে একটা কন্ডেন্সড আউটলেট পাবো তো দারুণ জিনিস এগুলো আপনারা আমি তো ডাইরেক্ট দেখেছিলাম যদিও আপনাদের যদি সুযোগ হয় কখনো পাওয়ার প্ল্যান্টে যাওয়ার তো সেগুলো ভালো করে দেখতে পাবেন অথবা আপনারা গুগল করেও দেখতে পারবেন তো এরকম একটা হয়ে থাকে স্টিম কন্ডেন্সার নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য ক্যাপাসিটি অফ ইন্ডিউসড ড্রাফ্ট ফ্যান কম্পেয়ার টু ফোর্স ড্রাফ্ট ফ্যান ইন এ বয়লার ইজ অর্থাৎ ইন্ডিউসড ড্রাফ্ট ফ্যানের এবং ফোর্স ড্রাফ্ট ফ্যানের মধ্যে কোনটার ক্যাপাসিটি বেশি তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলি যে ইন্ডিউস ড্রাফ ফ্যান যেটা যেটা বা যেটাকে আমরা আইডি ফ্যান বলে থাকি আইডি ফ্যানের কিন্তু যে ক্যাপাসিটি সেটা কিন্তু ফোর্স ড্রাফ্ট ফ্যানের থেকে একটু বেশি হয় তো সেক্ষেত্রে যে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের অপশান বি তে মোর কেননা এই যে আইডি ফ্যানগুলো এগুলো কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্টে খুব একটা ভাইটাল রোল করে এবং এই আইডি ফ্যান নিয়ে আমার জীবনের একটা বড় ঘটনা আমি জীবনে প্রথমবার এক কোনো ফ্যাটালিটি বা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যাটালিটি কেস দেখেছিলাম একটা আইডি ফ্যানে এই আইডি ফ্যানে এইচ টি মোটরস লাগানো থাকে যেগুলো প্রায় মোটামুটি দুই থেকে আড়াই টন এবং একটা মানুষের ওপর এই দুই থেকে আড়াই টনের একটা মোটর যদি চাপা পড়ে ঠিক কি অবস্থা হতে পারে সেটা আপনারা কল্পনা করে নিতেই পারছেন তো এরকমই কিছু একটা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল যাই হোক ফর্চুনেটলি বা আনফর্চুনেটলি আমি বেঁচে যাই তো সেটা নিয়ে অনেক বড় ঘটনা ঘটে গেছিল তো এরকমই একটা জিনিস আইডি ফ্যান এবং এই আইডি ফ্যান কিন্তু বয়লারের জন্য খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এর যে ক্যাপাসিটি এটা কিন্তু ফোর্স ড্রাফ্ট ফ্যানের থেকে অনেক বেশি হয় নেক্সট যেটা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কম্পাউন্ড স্টিম ইঞ্জিন রিকোয়ার্ড এ স্মল ফ্লাই হুইল তো এই কি ধরনের যেটা ফলোয়িং কোন ধরনের কম্পাউন্ড স্টিম ইঞ্জিন যেগুলোর জন্য খুব ছোট ফ্লাই হুইল দরকার হয় দেখুন ফ্লাই হুইল কি করে মোমেন্টামকে ক্যারি করে আমরা সবাই জানি ফ্লাই হুইল কি করে মোমেন্টামকে ক্যারি করে তো এই ফ্লাই হুইল কার ক্ষেত্রে অনেক ছোট দরকার হয় তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে রিসিভার টাইপ আমরা যে স্টিম ইঞ্জিনগুলো দেখি তাতে কিন্তু আমাদের ছোট ধরনের অনেক ফ্লাই হুইল হলেও চলে নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য ডিসচার্জ অফ স্টিম ইন এ কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট নজেল ড্যাশ আফটার দ্য থ্রোট অর্থাৎ এখানে ডিসচার্জটা কীরকম থাকবে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে এখানে কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট টাইপের নজেল আমাদের লাগানো রয়েছে তো সেক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা কিন্তু রিমেন্স কনস্ট্যান্ট তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না ডিসচার্জের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না বাকি প্রপার্টিসগুলো চেঞ্জ হয় ভেলোসিটি প্রেশার এই সমস্ত জিনিসগুলো এবং টেম্পারেচারের ওপরেও কিছুটা প্রভাব পড়ে বাট ডিসচার্জ যেটা সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য পারফরমেন্স অফ এ বয়লার ইজ মেজার বাই তো একটা বয়লারের পারফরমেন্স আমরা কি দিয়ে মেজার করব দেখুন বয়লারের পারফরমেন্স কিন্তু কোনো একটা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে না সেগুলোর জন্য কিন্তু অনেকগুলো জিনিসের দিকে আমাদেরকে নজর রাখতে হয় তার মধ্যে তিনটে এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ইভাপোরেট পার আওয়ার
এবং স্টিম প্রডিউসড পার কেজি ফুয়েল কতটা আমাদের বা কতটা পার কেজি স্টিম প্রডিউস করবার জন্য কতটা ফুয়েল এর যে দরকার হচ্ছে এই সব কিছুই কিন্তু বয়লারের পারফরমেন্সের জন্য নির্ভর করে তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা দেখছি অপশান ডি অল অফ দিস কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নেক্সট যেটা দেখছি আর্টিফিশিয়াল ড্রাফট ইজ প্রডিউসড বাই তো আমি যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম ইন্ডিউস ড্রাফট বা আর্টিফিশিয়াল ড্রাফট এগুলো কিন্তু আমাদের যেগুলো হয়ে থাকে দেখুন স্টিম জেটের মাধ্যমে আমরা করে থাকি যেটা আমরা ইজেক্টারে আমরা এটাকে দেখে থাকি ইজেক্টার ইজেক্টার আর কিছুই নাই এরকম জাস্ট একটা কনভার্জেন্ট ডাইভার্জেন্ট টাইপের জিনিস নোজেল টাইপের জিনিস বাট এটা একটু বড় হয় অনেক বড় সাইজের হয় তো এই ইজেক্টার সিস্টেমে কিন্তু স্টিম জেট দিয়ে আমরা আর্টিফিশিয়াল ড্রপ তৈরি করতে পারি এখানে কিন্তু আমরা ভ্যাকিউম পর্যন্ত তৈরি করতে পারি এবং সেন্ট্রিফিউকাল ফ্যান এখানেও কিন্তু এটা দিয়েও আমরা আর্টিফিশিয়াল ড্রপ তৈরি করতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি অপশান ডি এটা কিন্তু অপশান ডিতে যেটা রয়েছে বোথ এ অ্যান্ড বি দুটো দিয়ে কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ড্রপ প্রডিউস করা যায় নেক্সট যেটা এ কন্ডেন্সার ইন স্টিম পাওয়ার প্লান্ট তো স্টিম পাওয়ার প্লান্টে যে কন্ডেন্সার গুলো থাকে তো সেটা কি কাজ করে বা কি হয়ে থাকে তো এটা কি করে থাকে ইনক্রিজ এক্সপানশান রেশিও অফ স্টিম অবশ্যই স্টিমের এক্সপানশান রেশিও কিন্তু বাড়িয়ে দেয় রিডিউস ব্যাক প্রেশার অফ স্টিম অবশ্যই স্টিমের ব্যাক প্রেশারটাও কিন্তু রিডিউস করে দেয় এবং এক্সস্ট স্টিমের যে টেম্পারেচার সেটাকেও কিন্তু অনেকটা কমিয়ে দেয় অর্থাৎ আমাদের কন্ডেন্সার যেটা এটা কিন্তু খুবই 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 ভাইটাল এবং ইম্পর্টেন্ট একটা পাওয়ার প্ল্যান্টের জন্য বিশেষ করে লস কম করবার জন্য দেখুন জেনারেলি আমরা যা কিছু করব অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের টার্গেট থাকবে সবসময় লসটা কম করবার এবং এক্সস্ট স্টিমের টেম্পারেচারটা যদি আমরা বা এক্সস্টের যদি টেম্পারেচারটা আমরা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ওই হিটটা বারবার রিউজ করতে পারবো বিভিন্ন জায়গাতে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কন্ডেন্সারের একটা বিশাল ভালো ভূমিকা থেকে থাকে তো অল অফ দিস ইজ দ্য রাইট আনসার নেক্সট আমরা যেটা দেখছি ইম্পালস টারবাইন অ্যাজ কম্পেয়ার টু এ রিয়াকশান টারবাইন তো এখানে আমরা দু ধরনের টারবাইনের কথা দেখছি তো সেখানে আমরা দেখছি ইম্পালস টারবাইন এবং রিয়াকশান টারবাইন তো যদি একটা গিভেন পাওয়ার অর্থাৎ একটা পাওয়ার আপনাকে দিয়ে দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রে রো অফ ব্লেডস কার বেশি হবে তো সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো যে ইম্পালস টারবাইনের কিন্তু রো অফ ব্লেডটা অনেক বেশি হবে কম্পেয়ার টু রিয়াকশান টারবাইন অর্থাৎ রিয়াকশান টারবাইনের থেকে কিন্তু ইম্পালস টারবাইনের বেশি হবে তো সেক্ষেত্রে অ্যান্সারটা হয়ে যাবে অপশান সি মোর ইম্পালস টারবাইনের কিন্তু রিয়াকশান টারবাইনের থেকে রো অফ ব্লেড ফর এ গিভেন পাওয়ার ইজ মোর নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য অবজেক্ট অফ প্রডিউসিং ড্রাফট ইন বয়লার ইজ অর্থাৎ আমরা যে বয়লার ড্রাফট যেটা নিয়ে বয়লার ড্রট যাই বলুন উচ্চারণ করি না কেন যা প্রোনাউন্সিয়েট করি না কেন তো এই যে ড্রট যেটা সেই বয়লার ড্রটটা আমরা কি জন্য করি বা তার মেন অবজেক্টিভটা কি তো তার যে মেন অবজেক্টিভ দেখুন এখানে কিন্তু অনেকগুলো অবজেক্টিভ থাকে টু প্রোভাইড অ্যান অ্যাডিকুয়েট সাপ্লাই অফ এয়ার ফর দ্য ফুয়েল কম্বশন তো এক্ষেত্রে অ্যাডিকুয়েট পরিমাণ এয়ার দেখুন শুধু কয়লা বা শুধু ফুয়েল তো জ্বলতে পারে না সেখানে কিন্তু এয়ারের একটা বিশাল বড় ভূমিকা আছে সেটা আপনাদের থেকে ভালো আমি বেশি জানি না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এই অ্যাডিকুয়েট এয়ার সাপ্লাইটা এটা কিন্তু বয়লার ড্রপ অর্থাৎ আমরা যে আইডি ফ্যান বা সিএ ফ্যান যে ফ্যানগুলো আমরা ইউজ করে থাকি পাওয়ার প্লান্টে বা পিএ ফ্যান তো এই ফ্যানগুলো কিন্তু এই বয়লার ড্রপটের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি নেক্সট যেটা দেখছি দা এক্সস্ট দ্য গ্যাসেস অফ কম্বশন ফ্রম দ্য কম্বশন চেম্বার আচ্ছা অর্থাৎ যে এক্সস্ট গ্যাসেসগুলো রয়েছে সেগুলোকে কম কম্বয়শন করানো হয় কম্বয়শন চেম্বারের মধ্যে থেকে বের করে বাইরে বের করে দেওয়া হয় তো সেটাতেও কিন্তু এটাকে কাজ করানো হয় এবং টু ডিসচার্জ দ্য গ্যাসেস অফ কম্বয়শন টু দ্য অ্যাটমসফিয়ার থ্রু চিমনি এবং এই বয়লার ড্রপটাই কিন্তু চিমনি দিয়ে এক্সস্ট গ্যাসগুলোকে বাইরে বের করতে সাহায্য করে তো সবগুলোই কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা দেখছি অপশান ডি অল অফ দ্য অ্যাভ আপনারা বলবেন যে আমি এই ধরনের প্রশ্ন কেন রাখছি যেখানে শুধু বারবার অল অফ দ্য অ্যাভ আসছে দেখুন অল অফ দ্য অ্যাভ এখন কিন্তু আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি না এখন কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করছি তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে প্রত্যেকটা অপশান জেনে নেওয়া এবং আলোচনা করে নেওয়া খুবই ভালো থাকে কিন্তু পরীক্ষার সময় যে কোনো একটা অপশান আপনি চোখে পড়লে ভালো করে বুঝতে পারবেন নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য ফিড ওয়াটার কন্ডিশন ইন থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট ইজ ডান টু অর্থাৎ ফিড ওয়াটার কন্ডিশনিং দেখিন ফিড ওয়াটার কন্ডিশনিং অর্থাৎ আর কিছুই নয় এটাকে একটা ট্রিটমেন্ট করা হয় ওয়াটারকে ট্রিটমেন্ট করানো হয় বারবার চেক করা হয় কেননা ওর মধ্যে
বয়লার ফিড ওয়াটারের পিএইচ সব সময় কন্ট্রোল করতে হয় এবং ওর মধ্যে যে টিডিএস বা টোটাল ডিসপোজেবল সলিডস রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু রিমুভ করতে হলে আমাদেরকে কিন্তু বারবার ফিড ওয়াটার কন্ডিশন করতে আপনারা যদি কখনো পাওয়ার প্ল্যান্টে যান দেখবেন একজন মানুষ প্রত্যেক ঘন্টায় একটা প্লাস্টিক ওয়াটার বটলস নিয়ে ওগুলোকে জলগুলোকে চেক করতে থাকে এবং ওখানে ওর টিডিএস এবং হার্ডনেস চেক করতে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা ফিড ওয়াটার কন্ডিশনিং করি সেটা কিন্তু টু রিডিউস হার্ডনেস অ্যান্ড ফর রিমুভাল অফ সলিডস এগুলোর জন্যেই কিন্তু ওয়াটারকে কন্ডিশনিং করা হয় নেক্সট আমরা যেটা দেখছি দ্য এফিসিয়েন্সি অফ দ্য প্লান্ট ড্যাস উইথ দ্য মেকানিক্যাল ড্রফট অর্থাৎ মেকানিক্যাল ড্রফট যদি আমরা বা যেটা আমরা দিচ্ছি সেটার জন্য এফিসিয়েন্সির সাথে কি প্রভাব পড়ছে তো এফিসিয়েন্সি সব অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে যখন আমরা বয়লারের ড্রফট দেবো তো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব যে ফুয়েলের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য সময় ফুয়েল কনজামশন অনেকটা কম হয় সেখানে কিন্তু এফিসিয়েন্সি অনেক আমরা বেশি পাই তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বয়লারের এফিসিয়েন্সি যেটা সেটা কিন্তু ইনক্রিজ করে তো অনেকগুলোই কারণ থাকে সেটা আমরা আলোচনা করেছি অলরেডি নেক্সট আমরা যেটা দেখছি স্টিম ইঞ্জিন অপারেটস অন তো স্টিম ইঞ্জিন দেখুন এটা কিন্তু একটা খুব ভালো প্রশ্ন এবং বারবার কিন্তু পরীক্ষাতে এই ধরনের প্রশ্নগুলোই জিজ্ঞেস করে যে স্টিম ইঞ্জিন কোন সাইকেলে অপারেটস করে তো এটা আমরা সবাই জানি এটা নিয়ে খুব বেশি কথা বলবো না এটা ব্রিটেন সাইকেলে চলে তো ব্রিটেন সাইকেল ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নেক্সট আমরা যেটা দেখছি ব্লিডিং এফিসিয়েন্সি ইজ অলসো নোন অ্যাস তো ব্লিডিং এফিসিয়েন্সিকে আমরা কি বলবো ব্লিডিং এফিসিয়েন্সিকে আমরা বলবো ডায়াগ্রাম এফিসিয়েন্সি ব্লিডিং এফিসিয়েন্সিকে আর একটা নাম কি ডায়াগ্রাম এফিসিয়েন্সি নেক্সট আমরা যেটা দেখছি যে লোকোমোটিভ বয়লারগুলো যেগুলো আগেকার দিনে আমরা যে ট্রেনগুলো চলতো যেখানে আমরা দেখতাম ধোঁয়া উড়িয়ে উড়িয়ে যে ট্রেনগুলো চলতো লোকোমোটিভ বয়লারসগুলো তো সেক্ষেত্রে যে ফায়ার টিউবসগুলো আমরা সবাই জানি এটা ফায়ার টিউবস মোবাইল বয়লার তো এই যে ফায়ার টিউবসগুলো এর ডায়মিটার কত হয়ে থাকে এটা একটা অ্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন জানি না এটা এক্সামে কখনো আসে কিনা বাট আমার মনে হলো এটা জেনে রাখা ভালো তো সেটা কিন্তু মোটামুটি পৌনে দুই ইঞ্চ মতো হয়ে থাকে তার যে বয়লারের টিউবগুলো তো পৌনে দুই ইঞ্চ মানে প্রায় ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম এম তো সেদিকে আমরা যদি নজর রাখি যেটা আমরা দেখতে পাবো ফর্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এম এম নেক্সট আমরা যেটা দেখছি হোয়াট ইজ দ্য স্টিম প্রেশার লিমিট অফ ন্যাচারাল সার্কুলেশান বয়লার অর্থাৎ ন্যাচারাল সার্কুলেশান বয়লারের ক্ষেত্রে স্টিম প্রেশারটা কত হয়ে থাকে তো ন্যাচারাল সার্কুলেশানের ক্ষেত্রে কিন্তু একশো আশি বার হয়ে থাকে এবং যখনই ফোর্সড হয়ে যাবে তখন এর সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা এর থেকে অনেক বেশি বেড়ে যাবে দুশো দুশো কুড়ি পর্যন্ত বা এর থেকেও বেশি হয়ে থাকে নেক্সট আমরা যেটা দেখছি হুইচ টাইপ অফ বয়লারস ইউজড অরিফিস টু কন্ট্রোল দ্য ফ্লো সার্কুলেশান তো কোন ধরনের বয়লারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হ্যাঁ অরফিস ইউজ করি অরফিস অর্থাৎ আমরা জানি অরফিস কি জিনিস এই ধরনের একটা জিনিস যেখানে এরকম একটা হোল থাকে এরকম একটা প্লেট এবং এখান থেকে ফ্লো হয়ে থাকে তো এই যে জিনিসটা এটাকে আমরা বলে থাকি অরফিস তো এই অরফিসটা যেটা ফ্লো কন্ট্রোলের জন্য আমরা ইউজ করে থাকি কোন ধরনের বয়লারের ক্ষেত্রে তো সেখানে সেক্ষেত্রে আমি যেটা আপনাদেরকে বলবো ওয়ান্স থ্রু বয়লার যেটা রয়েছে ওয়ান্স থ্রু বয়লার এবং এই ওয়ান্স থ্রু বয়লারটা ঠিক কীরকম ও আচ্ছা আমি ছবিটা দিয়েছিলাম জানি না সেভ হয়েছে কি না হবোধে সেভ হয়নি তো ওয়ান্স থ্রু বয়লার সরি এটা কিন্তু ফুল বললাম এটা যেটা হয়ে থাকে অরিফিস কিন্তু আমরা ইউজ করি ফোর্স কনভেনশান বয়লারের ক্ষেত্রে কিন্তু অরিফিস বয়লার আমরা যেটা ইউজ করে থাকি সেটা ফোর্স কনভেনশান বয়লারের জন্য এটার জন্য ভুল হয়ে গেল একটু নেক্সট যেটা দেখছি হুইচ অফ দ্য গিভেন বয়লার অপারেটস অ্যাভাভ ক্রিটিক্যাল প্রেশার এটা কিন্তু ওয়ান থ্রু বয়লার হবে যখন অ্যাভাভ ক্রিটিক্যাল প্রেশারে আমরা অপারেট করব সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ওয়ান্স থ্রু বয়লার তো ওয়ান্স থ্রু বয়লার যেটা সেটা একটু দেখে নিই এই যে আমি যেটা এখানে দেখাচ্ছি প্রথমে এখানে রয়েছে বয়লার ফিড পাম্প তারপরে যেটা রয়েছে ইকোনোমাইজার তারপর এখানে থাকে বয়লার বয়লারের পর এখানে এই যে সেপারেটার এখানে সেপারেটারটা মেনলি কন্ডেন্সেশান করে এখান থেকে স্টিম কার এবং এখান থেকে আবার সুপার হিটারের দিকে যায় এবং এই যে বয়লারটা আপনারা দেখছেন এটা কিন্তু ওয়ান্স থ্রু বয়লার এবং এখানে তিনটে টিউব আপনাদেরকে দেখায় এখানে এটা তিনটে টিউব দেখানো রয়েছে এক্সটার্নাল মিডিয়াম ওয়াটার এবং ইন্টারনাল ওয়াটার এবং ওয়াটারের সাপ্লাইটা এক্সটার্নাল টু মিডিয়াম মিডিয়াম টু ইন্টারনালের দিকে যায় তো সেক্ষেত্রে এভাবে স্টিমটা প্রডিউস করে তো এইটা কিন্তু অ্যাভাভ ক্রিটিক্যাল প্রেশারে কিন্তু এটা অপারেট করে নেক্সট আমরা যেটা দেখছি সাইজ অফ বয়লার টিউব ইজ স্পেসিফাইড বাই অর্থাৎ বয়লার টিউবের যে সাইজ আমরা যে বয়লারের টিউবগুলো দেখি তো এর যে সাইজ এটা আমরা কিভাবে ডিনোট করব এটা
ডিপেন্ড করে তো অপশান সি দিকে আমরা যদি নজর রাখি আউটসাইড ডায়মিটার অ্যান্ড থিকনেস এই দুটো কিন্তু বয়লার টিউবের সাইজকে এইভাবে স্পেসিফাই করা হয় এবং আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি প্রায় বয়লার ইন্সপেকশান যখন করা হয় তখন কিন্তু প্রায় আমরা বছরে একবার বা দুবার শাটডাউন নিতাম বয়লারে এবং সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যত বয়লার আছে তার প্রত্যেক এক মিটার ছেড়ে আমাদেরকে বয়লারের থিকনেস চেক করতে হতো কোনো জায়গায় করোজান বা কোনো কারণে বয়লার পাতলা হয়ে গেছে কিনা টিউব এবং যদি সেটা মোটামুটি পাঁচ এম এম বা ছয় এম এম এর নিচেই চলে আসতো তখন কিন্তু আমাদেরকে ওই বয়লার টিউবটা কেটে ওই জায়গাটা চেঞ্জ করতে হতো তো এগুলো কিন্তু বয়লার টিউবের থিকনেসটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট মোটামুটি এই ছিল আমাদের বয়লারস বা এই রিলেটেড যে সমস্ত এক্সামসগুলো যে সমস্ত কোয়েশ্চেন্সগুলো আমাদের এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম নেক্সট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব অটোমোবাইল এবং আইসি ইঞ্জিন এবং অটোমোবাইল অ্যান্ড আইসি ইঞ্জিন হলেই কিন্তু আমরা মোটামুটি থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা শেষ করে ফেলবো তো চলুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে যেখানে আমরা কথা বলছি অটোমোবাইল এবং আইসি ইঞ্জিন নিয়ে তো ততক্ষণের জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ গড ব্লেস ইউ অল